الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته সৌদি আরব থেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদের সম্মানিত দিনি ভাই জাহাঙ্গীর আলম দিনি ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন কেউ মারা গেলে তার জন্য কিভাবে শোক প্রকাশ করব বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় মাইয়েরকে সামনে রেখে বা কেউ মারা গেলে শুনতে পেলে বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে মাটি চাপড়ায় জোরে জোরে কান্নাকাটি করে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায় হুঁশ ফিরে এলে আবার কান্নাকাটি শুরু করে যে আমাকে মৃত্যু দাও আমার ভাইকে কেন নিলে আমার বাবাকে কেন নিলে আমাকে নিয়ে যাও আমার মৃত্যু কেন হলো না তো এরকম বলা যাবে কি না প্রিয় সম্মানের দিনে ভাই আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যা বহু মানুষের জানা প্রয়োজন আছে আমরা সমাজে দেখেছি আজও দেখি আজও বিদ্যমান চালু রয়েছে কেউ মারা গেলে মাতম করা হয় হাই আমার কেন মৃত্যু হলো না তারপরে জোরে জোরে কান্নাকাটি করে এবং কিছু তারা পাঠ করে পুথির মতন তারা কিছু বলে থাকে এই যে জোরে জোরে কান্নাকাটি করা বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা মাতম করা এগুলো নবী করিম সাল্লাহ আলহাল্লাম নিষেধ করেছেন তো মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নার ব্যাপারে আয়সা রাজাল্লাহ তালা আন্না থেকে একটা বর্ণিত হাদিস রয়েছে সেখানে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মাইয়েতের জন্য কান্নাকাটি করলে তার মাইয়ের কেন যে শাস্তি দেওয়া হয় এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত তখন আয়সা রাজাল্লাহ তালান বলছেন এটা শুধু তাদের জন্য যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত না তো আরেকজন সাহাবি সম্ভবত উমর রাজাল্লাহ তালান তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি তখন বলছিলেন জি না এরা এরকম না কোন মমিন মুসলমান মারা গেলে তার জন্য কান্নাকাটি করলে তার রোহকে শাস্তি দেওয়া হয় এই কারণে যে তুমি কেন বলে গেলে না তাদেরকে মাতম না করতে আল্লাহ আলম তো আপনারা জানেন নবী করিম সাল্লামের পুত্র ইব্রাহিম যখন মারা গেল নবী করিম সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন তবে যেভাবে আমাদের সমাজে কান্নাকাটি করে সেভাবে না তিনি নীরবে চোখের পানে সারতেছেন দাঁড়ে বেয়ে বেয়ে পড়তেছে সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ নবী আপনি তো আপনাদের কান্তি নিষেধ করেছেন আপনি কেন কাঁদেন আপনি কেন কাঁদেন নবী করিম সাল্লাহ আলাম বলছেন আমি তো কাঁদতে মানা করিনি আমি বুকের কাপড় ছিঁড়তে হই হুল্ল করতে মাটি চাপড়াতে নিষেধ করেছি ইবনে ওমা রাজাল্লাহ আনহতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাদ ইবনে ওবাদের সাক্ষাতে গেলেন তার সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আউব সাদ ইবনে আবি ওকাস এবং আব্দুল ইবনে মাসুদ ও ছিলেন সেখানে পৌঁছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাঁদা দেখে লোকেরও কাঁদতে আরম্ভ করলো অতপর তিনি বললেন তোমরা কি শুনতে পাও না যে আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না কিন্তু তিনি এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন সে সাথে নিজের জীবের দিকে ইঙ্গিত করলেন এই যে এই যে দেখেন হই হুল্লোর সারা মাতম সারা কান্নাকাটি করা ওসমা রাজি আল্লাহ তালা আনহতে বর্ণিত রসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লামের নিকট তার নাতিকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় নিয়ে আসা হলো তার নাতিকে দেখে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের দুটি চোখ হতে পানি বের হতে লাগলো 
সাদ বললেন হে আল্লাহ রাসুল এ কি তিনি বলেন এটা রহমত এটা দয়া যা আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন আর আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতি দয়া করেন আর একটি বর্ণনা বলতেছি যে রাসুল যেটা আমি বললাম যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম পুত্র ইব্রাহিমের নিকট গেলেন যখন সে মারা যাচ্ছিল রসুল সাল্লা সাল্লামের দু চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগলো আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাকে বললেন আপনিও কাছেন হে আল্লাহ রাসুল তিনি সাল্লা আলাহাম বললেন হে আউফের পুত্র এটা তো মমতা এটা তো ভালোবাসা এটা তো দয়া অতপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন তারপর বললেন চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে আমরা সে কথাই বলবো যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে আর হে ইব্রাহিম আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত এটা বোখারি আর মুসলিম কিছু হারিস রয়েছে আর যে আমাদের সমাজে যে চালু রয়েছে হই হুল্লা করে কাদা মাটি চাপড়ানো বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা আমার বাবাকে কেন নিয়ে গেলে আল্লাহ আমাকে কেন নিয়ে গেলে না এগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আমলে এরকম কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কাজে এরকম কাজ থেকে বেরো থাকতে হবে আর মাইয়েতের জন্য বেশ বেশি দোয়া করতে হবে আল্লাহ সুবাহান তাল্লাহ আমাদেরকে মাইতের ব্যাপারে দোয়া করার এবং মাইয়েতের ব্যাপারে সঠিক আকেদা পোষণ করার সিদ্ধান্ত নামিন